Ja, inmiddels heeft Boris Johnson, partijgenoot van Theresa May, ook gereageerd. Hij was tegen de deal en hij, dat liet hij ook weten aan de BBC. This deal is is dead, and it's very important that that is recognised. You know, it was a it was a perhaps a bigger defeat than people had been um, expecting, but it was been a long time brewing. And the the reason it's it's been defeated so heavily is it's so evidently a bad deal for the UK. But the good news is it's given the Prime Minister, I think, a massive mandate now. You know, 432 votes against it uh, to go back to to Brussels and say, look. This arrangement you've got, keeping us locked in the customs union, locked in the in regulatory alignment, forced to take your rules, that won't work for us. En dit ging dus over de belangrijke stemming van gisteren over die Brexit deal van mee. Maar vandaag zat er ook weer een stemming op het programma. En dat heeft allemaal alles te maken met de motie van wantrouwen die ze gisteren aan de broek kreeg na die stemming over deze deal. Ja, Robert, die motie van wantrouwen dus voor Theresa May en haar regering. Gaat uh, ze dat overleven, denk jij? Waarschijnlijk wel, omdat uh, ja, het, het spookbeeld dat uh, Corbyn van Labour aan de macht komt... zal de Tories ertoe bijna toe dwingen om de kant van mee te kiezen. En de sleutelrol wordt vervuld door de DUP, de Ierse Unionisten. Een klein partijtje met ongeveer tien zetels die een, deze minderheidsregering in het zadel houden. Die kiezen ook eieren voor hun geld. Die zijn dan ook weg als Corbyn aan de macht komt. Dus die steunen waarschijnlijk ook mee. En dan moeten ze gaan overleven. Ik moet wel zeggen wat Johnson net zei. Dat grenst toch wel aan Bartal. Ja. Wie heeft deze puin veroorzaakt? Dat is namelijk Theresa May. Wie moet nu puin gaan ruimen? Dat is ook Theresa May. Dat kun je geen mandaat noemen. Met de beste wil van de wereld niet. En ook wat hij zegt over dat ze nu terug, wel terug moet naar de EU... om daar met een betere nou ja, deal te komen. Nou ja, daar de... door onderhandelen. Dat is ook nog maar de vraag. Hè? Want bij de EU heeft al gezegd... Bij ons valt niks meer te halen. Nou, ze zijn uh, bij de EU een beetje klaar met de Britten. En uh, omdat ze al voldoende hulpverzoeken hebben gekregen... ze willen misschien uitstel geven, maar dan wel met een concreet uitzicht op iets... Ja, wat haalbaar is. En niet, we gaan nog eens wat uh, onderhandelen zonder, zonder uitzicht op een deal. Daar zit de EU niet op te wachten en dan gaat de EU ook niet accorderen. 